我们第一站呢，去的就是圣地亚哥的鲍尔博雅公园。如果在圣地亚哥市只能选一个地方游览的话呢，那就必须是这里啦。这个地方呢，是加州一九一五年世界博览会的旧址。那现在的话呢，有十四座顶级的博物馆、四个剧院，还有复合式运动场、玫瑰园，还有日式庭院等。我个人觉得这里面每一处都值得去观赏。值得一提的是，这个公园门票是免费的，那门口也很容易找到免费的停车位。里面有很多的博物馆，那有的是免费的，有的是需要买门票的，大家可以在网上查看信息。假花一样，但是是真的。我们现在来到的是卡萨普拉多剧院，这里是圣地亚哥的少年剧场，嗯，也是美国历史最悠久的儿童表演剧场。那周边现在有搭建，呃，一些小房子，里面是介绍耶稣的故事。我们第二站去的就是圣地亚哥的动物园，这很明显，大家已经看出来了。这个圣地亚哥动物园呢，它是全球规模最大的动物园之一。嗯、呃，它地理位置其实就在巴尔博雅公园旁边。那这里呢，栖息着八百余种、超过四千只动物。那它也是全球少数拥有大熊猫的公园之一。占地总面积为四十三公顷。如果想要看完全部的动物的话，我觉得至少要四到五个小时，而且全程几乎都是要需要走路。那其实这附近还有另外一个动物园，它叫做圣地亚哥野生动物园。
，那它有三百种，还有两千六百只以上的野生动物呢，在半开放的环境下生活。那这次我们去是因为时间有限，那、呃、没有去成呢，只能下次再去啦。我个人呢，很喜欢去动物园。那不单单是因为喜欢动物，更是因为就是喜欢观察，并沉浸在他们的世界里面。就感觉我呢，也可以跟他们一样，远离世间的纷扰与琐事。第三站呢，我们来到圣地亚哥的 Old Town。那老城呢，一般是很多游客必经的一个景点。你可能不知道，那这里是整个加州的诞生地。这个一七六九年就被发现的西班牙早期殖民地呢，也是第一批欧洲人的定居所。那不少当地的住房也都保留下来了。那这里有一百五十多个商店啊，还有十七个博物馆和历史遗迹，另外还有免费的现场表演、西班牙美食啊、专业的剧场、工匠、画廊和商店都在步行距离之内。那这个是 West Fargo 的 museum。那大家都知道 West Fargo 是一个很大型的银行。那它是自一八五二年创立至今。那 West Fargo 经历了许多的历史变更，大家可以在这个博物馆里看到许多 West Fargo 历史的面貌。The California Dream. 第四站呢，我们参观了中途岛号博物馆。那、呃、英文是 USS Midway Museum， 它是位于圣地亚哥市海军基地的海事博物馆。它的主体呢，就是中途岛号航航空母舰。说，而且在最上层，它收藏了大量的南加州制造的飞机。这个博物馆它提供免费的语音导览，嗯，它讲解有中途岛号的六十多个地点，包括寝室啊、发动机房、画廊，还有禁闭室、邮政办公室啊、飞飞行控制室的。那整个博物馆呢，它分成三层甲板：飞行甲板、机库甲板和下层的甲板。呃，听说这里每一年要接纳近千万来自世界各地的游客，而且它也在全美也评为最受欢迎的博物馆中，位居前五名，也是成为圣地亚哥非常火爆的景点之一。我去的时候已经是下午了。
，而且天气又没有很好，但是也依旧很多人，嗯、呃，找停车位也花了一些时间。甲板上的飞机呢，都几乎保持了战争时期的原貌。除了各种帅气的战斗机之外呢，还有各种作战的直升机等等。如果你是军事迷的话，一定不要错过这个景点。另外，就是站在甲板上，不仅可以参观各种战机，它也是一个观景的好地方。嗯，你可以欣赏到圣地亚哥独一无二的景色，同时还可以看到著名的胜利之吻雕像。最后一天呢，我们也有去圣地亚哥非常有名的海滩——拉合亚海滩走了走，嗯，也到附近的一个小镇走了一圈，旁边有很多的小店、啊、呃、餐厅，还有冰激凌店。那整体上，圣地亚哥的街道呢都非常的干净，而且人都很和善，嗯，天气也是很好的。呃，显然我们是赶上了雨季了，但是基本还是很多时候是晴天。这，这是我们住 r b n b 的外景，哈哈。回城的时候呢，我们经过了一个公园，啊、呃，我们看到这边都有很多的雪。这里真的蛮冷的，但是景色真的很不错。这就是我的三地亚哥之行啦。那整个经历了五天，虽然有时候是阴雨天，但也不影响我欣赏这里的美。我相信呢，我还会再来的。我这个人呢，非常热爱旅行，希望以后呢，有更多的机会去不同的地方。嗯，我听过有人说，旅行虽然让我们花了钱，却让我们变得更富有。所以，我非常感恩每一次的出游，那也算是为我的二零二一年画上了一个美好的句号。我已经蛮久没有上传影片了，那希望二零二二年有机会、有时间、也有精力，那可以更好的经经营我这个频道吧。那我们就下次见了。